இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் வந்துட்டு செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன்னா என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஐ ஹாவ் டு திங்க் நம்ம ஹியூமன்ஸ் எல்லோரும் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பிளான்ட் எல்லாம் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுது இல்லைங்களா ஸோ நம்ம பண்ணுற ரெஸ்பிரேஷனுக்கு பேர் வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் ஓகேங்களா ஒரு ஹோல் ஆர்கனிசமாக பண்ணுற ரெஸ்பிரேஷனுக்கு பேர் எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் ஒரு செல்லுக்குள்ளார நடக்கிற கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சு தான் வந்துட்டு செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் ஓகே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னாக்க ஃபார் என் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமனாக இருக்கலாம் இல்லை பிளான்ட்டாக இருக்கலாம் ஹியூமன் என்ன பண்ணுறான் ரெஸ்பிரேஷனில் ஆக்சிஜனை வந்துட்டு தனக்குள்ளார எடுத்துக்கிறான் இல்லைங்களா அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுறான் என்றைக்காவது நீங்கள் யோசிச்சுருக்கீங்களா நம்ம எடுக்கிற சுவாசிக்கிற அந்த ஆக்சிஜன் வந்து பிளட்டில் கலந்து எங்கே தான் போய் சேருது அது எதுக்காக போய் சேருது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுருப்பீங்களா அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்கேருந்து தான் வருது பிளட்டு கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து கொடுத்துருச்சு ஆனால் அது எங்கேருந்து வருது ஸோ இது வந்துட்டு ரெண்டும் பெரிய கொஷின் மார்க் இல்லைங்களா அதே மாதிரி பிளான்ட்டில் வந்துட்டு பிளான்ட்டுக்கு ஆக்சிஜனும் தேவைப்படுது இல்லைங்களா அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடும் வந்துட்டு அது எடுத்துக்குது எதற்காக இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் வந்துட்டு படிக்க போகிறது தான் இந்த சாப்டர் ஓகேங்களா ஸோ செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன்னா நம்ம இன்னும் சொன்ன மாதிரியே ஒரு செல்லுக்குள்ளார நடக்கிற ரெஸ்பிரேஷன்னு சொல்லிட்டேன் இஃப் அந்த ரெஸ்பிரேஷன் வந்துட்டு டிபெண்ட்ஸ் அப்போன் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனால் ஒரு ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது அப்படின்னாக்க அதை நம்ம ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்கிறோம் அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்னா இன் இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனுடைய ப்ரசன்ஸ் இல்லாமல் நடக்கக்கூடிய ஒரு ரெஸ்பிரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்க நீங்கள் நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு ஃபுட்டு வந்துட்டு எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கண்டென்ட் ஸோ அந்த கார்போஹைட்ரேட் கண்டென்ட்லாம் என்னவாகுது அப்படின்னாக்க நம்ம சாப்பிட்ற சா சாப்பாட்டிலருந்து குளுக்கோஸாக மாறும் ஓகேங்களா அந்த குளுக்கோஸை தான் வந்துட்டு எகெயின் பிளட்டு வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ஒரு செல்லுக்குமே கொடுக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆக்சிஜனை வந்துட்டு ரெஸ்பிரேஷன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் ஒவ்வொரு செல்லுக்குமே வந்துட்டு கொண்டு போய் சேர்க்குது அந்த செல்லுக்குள்ளார வெவ்வேறு ஆர்கனல்ஸ் வந்துட்டு நம்ம படிச்சுருக்கோம் சைட்டோப்ளாசம் பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயின் ரைபோசோம் மைட்டோகான்ட்ரியா மைட்டோகான்ட்ரியா லைசோசோம் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெக்டிகுலம் இது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நியூக்ளியஸ் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதனுடைய செல் ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் ஒன்று தான் வந்துட்டு மைட்டோகான்ட்ரியா இந்த மைட்டோகான்ட்ரியா வந்துட்டு நம்ம என்னென்னு முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லைங்களா ஏடிபி சிந்தசைஸ் வந்துட்டு பயன்படுது ஏடிபி தான் வந்துட்டு ஒரு செல்லுக்கான எனர்ஜியாக செல் அதை தான் எனர்ஜியாக எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய வேலைகளை செய்யுது அப்படின்றத நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த ஏடிபி அப்படின்றத ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் ஆனது ஆனரோபிக்லேயும் நடக்குது ஆரோபிக்லேயும் நடக்குது ஸோ இது இப்போ நம்ம குளுக்கோஸ் வந்துட்டு சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேருந்து நம்ம கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் ஆனது நம்ம ரெஸ்பிரேஷன்லேருந்து கிடச்சிருச்சு பிளான்ஸுக்கு வந்துட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் யோசிக்கலாம் மார்னிங் நம்ம இருக்கும் மார்னிங்கில் வந்துட்டு அது கார்பன் டை ஆக்சைடை தானே எடுத்துக்குது அப்புறம் எப்படி வந்துட்டு அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கிடச்சிச்சு அப்படின்றது உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் யூஸ்வலாக அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கிட்டு பின்னாடி என்னவா ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா குளுக்கோஸையும் ஆக்சிஜனையும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ மார்னிங் டைமில் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அதனுடைய ஆக்சிஜனை வந்துட்டு ஒரு ஒரு செல்லுக்கும் கொடுக்கும் ஈவினிங்க்கு அப்புறம் நைட் வரும் பொழுது அது என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜனை தனக்குள்ளார எடுத்துக்குது ஏன் அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசைஸ் அதனால் பண்ண முடியாது ஸோ ஆக்சிஜன் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு அதுக்குள்ளார நடக்காது ஸோ பிளான்ட் என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜனை வந்துட்டு ரெஸ்பிரேஷன் மூலியமாக எடுத்துக்குது ஸோ இப்படி வர ரெண்டு வகையான ஆக்சிஜனுமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துடுறாங்க ஸோ இப்போ குளுக்கோஸும் நமக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு பிளான்ட்டுக்கும் எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அனிமல்க்கும் எங்கேருந்து வருதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் ஆக்சிஜனும் எங்கேருந்து வருதுன்றது ஆப்வியஸ்லி இவ இவ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இப்போது இது ரெண்டும் சேரும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்க கார்பன் டை ஆக்சைடும் தண்ணியும் ஏடிபியும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன் அல்டிமேட்டாக நடக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது டைர
ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு செல்லுக்குள்ளார வந்துட்டு பிளாஸ்மா மெம்பரிங்கில் என்ட்ரி ஆன உடனே வந்துட்டு எங்கே வரும் சைட்டோ பிளாஸத்துக்குள்ளார வரும் தட் தட் இஸ் அனிமல் செல் ஆர் அ பிளான் செல் பிளாஸ்மா மெம்பரின் தான உடனே வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு சைட்டோ பிளாஸ்டிக்குள்ளார வந்துடும் ஸோ அந்த சைட்டோ பிளாஸ்டிக்குள்ளார என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய குளுக்கோஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த குளுக்கோஸ் வந்துட்டு பைருவிக் ஆசிடாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் சரிங்களா பை ரெண்டு பைருவிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகும் எங்கே நடக்குது சைட்டோ பிளாஸத்தில் நமக்கு நடக்குது ஸோ சைட்டோ பிளாஸத்திலிருந்து அடுத்து வந்துட்டு மைட்டோகான்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸுக்கு இந்த பைருவிக் ஆசிடானது மூவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு பைருவிக் ஆசிட் மாலிக்குள் ஆனது கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் தண்ணியாகவும் மாறிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து நமக்கு மிச்சம் இருக்கிறது என்ன ஏடிபி இது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னாக்க என்ஏடிஹெச் டூவும் எஃப்ஏடிஹெச் டூவும் கிளைக்காலிசிஸ்லையும் க்ரப் சைக்கிள்லையும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்துட்டு எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் ப்ராசஸ் மூலயமா எஃப்ஏடி ப்ளஸ் சாரி என்ஏடி ப்ளஸ் ஆகும் எஃப்ஏடி ப்ளஸ் ஆகும் மாறுது இப்போது ப்ளஸ் இங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னாக்கவே நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் தேர் இஸ் அ எலக்ட்ரான் லாஸ் இந்த மாலிக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் நடந்ததுனால தான் நம்ம இங்கே வந்துட்டு என்னென்ன எழுதியிருக்கோம் அதனுடைய டோட்டல் ஆனிக் ஸ்டேட்டை பாசிட்டிவாக எழுதியிருக்கோம் ஸோ அப்போது எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இருக்குது ஓகேங்களா இந்த எலக்ட்ரான் ஆனது ஏடிபியோட கம்பைன் ஆகும் பொழுது நமக்கு வந்துட்டு என்ன கிடைக்குது ஏடிபி ஆனது கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஏடிபி எங்கே நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு மைட்டோகான்ட்ரியால் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அதனால தான் ஒரு செல்லினுடைய பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் இஸ் மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இது ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் பொதுவாக வந்துட்டு யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் எல்லாத்துலேயுமே இது நடக்கும் பட் சம் ஆஃப் த கேசஸ் இன் ப்ரோகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் பே சில வகையான பாக்டீரியாஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் தான் நடக்கும் அதுக்கு நிச்சயமாக ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நீட் கிடையாது அது என்ன பண்ணணும்னா குளுக்கோஸை டைரெக்டாக சிஓ டூ ஆகும் எத்தில் ஆல்கஹால் ஆகவும் ஏடிபியாகவும் அது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ வித்தவுட் ஆக்சிஜன் ப்ராசஸ்னால ஒரு செல்லுக்குள்ளார நடக்கிற ரெஸ்பிரேஷனை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்னு சொல்கிறோம் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஒரு ஆக்சிஜனுடைய ப்ரெசன்ட் மஸ்ட் நடந்து ஏடிபி சிந்தசிஸ் நடக்கக்கூடிய இந்த ரெஸ்பிரேஷனை வந்துட்டு என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதனால தான் வந்துட்டு எல்லா ஆர்கானிசத்துக்கும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நமக்கு ஆக்சிஜன் ஆனது தேவைப்படுது அல்டிமேட்டாக நீங்கள் கலெக்டிவாக செய்யக்கூடிய எல்லா வேலைகளுக்கு பின்னாடியும் ஒவ்வொரு செல்லும் தனக்குள்ளார வேலைகளை செஞ்சிட்ருக்கு அப்போ அந்த வேலைகள் செய்வதற்கு அதற்கு தேவையான எனர்ஜி தான் இந்த ஏடிபி இந்த ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இந்த கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்துட்டு செல்லுக்குள்ளார நடக்குது இது தேவைப்படுறதுனால தான் எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவைப்படுது